娘娘，您已经喝太多了，是不是本宫喝酒还要你管？是不是皇上有了皇后以后，我这个贵妃就不值钱了？娘娘，不是。贵妃宫中做事，姑姑，我想过了，现在后宫当中最得势的就是万贵妃，能够在她宫中伺候，无论奖赏、晋升的机会都大于别人呢。哼，也是了。单看那个什么汪直，进宫才不过几年，就凭借着万贵妃得以亲近皇上，一转个头，已经是什么西厂厂工了。昨天我见到他，不知他有多神气。他也不想想，十几天前他还只是个召唤太监，见了我还得卑躬屈膝的叫一声林思政呢。嗯，就是。哎，姑姑，你帮我打点一下。我知道万贵妃宫中的应月最近不怎么得他欢心，看看有没有什么机会把我安插进去。这就对了。齐桥，这才是正事儿。你放心，只要有机会，姑姑一定会帮你的。你得让姑姑好好想想办法。嗯，嗯，好姑姑。哎呀，长大了，好姑姑。臣妾参见太后，贵妃不必多礼。谢太后。几日不见，贵妃又清瘦了许多，还在为皇上立后的事情不安吗？皇上乃一国之君，后宫佳丽三千是平常之事，立个皇后，又算得了什么？臣妾哪敢不快？贵妃能这么想，哀家就放心了。在宫中不要计较名分，最重要的是，皇上对你诚心。臣妾知道，臣妾这几天身有不适，没向太后请安，请太后见谅。哀家不是说过了吗？贵妃是从哀家宫中出去的，就等于是自己人，这些就不必拘礼了。啊、哦，下个月二十是太后寿辰。臣妾想为太后贺寿，不知太后意下如何？哎，贵妃还记得哀家的生辰，也不枉哀家疼爱贵妃一场啊！太后言重了，后宫之中，谁人把臣妾当是自家人，谁人恨不得臣妾死，臣妾还是知道的。呃，不必为这些小事烦心，后宫中。尔虞我诈、勾心斗角，还见得少吗？最重要的是，懂得保持自己的实力。臣妾知道了。哎，只可惜，哀家并无子嗣，而且外亲外戚，也无至亲未及人臣，想帮贵妃一把，怕也无能为力呀、啊。太后对我仁慈厚爱，臣妾感激万分。嗯，贵妃知道就好了。太后寿辰之事，臣妾会交由李上宫好好安排的。有劳贵妃了。嗯、参见太后。舅舅不必多礼，你们都下去吧。是。舅舅坐。谢太后。太后，下
月二十是您的寿辰，老臣特意让干女儿为您准备了一段舞蹈，到时候进宫为太后贺寿。舅舅的干女儿，她的名字叫青姿，长得美艳无比，体态轻盈，那可真是万中选一的美人啊！哎，可惜皇上刚刚册立了皇后。太后，这个皇后可以立，也可以废。我们有心不怕迟啊，只要她能得到皇上的宠幸，我们这一支外戚才能够继续在朝中办事啊。嗯，舅舅真有把握，你那位干女儿能够得到皇上的恩宠。<笑>太后啊，只要能让她跟皇上见面。我保证，他一定能得到皇上的宠幸，老臣有这个信心。啊，但愿如你说的，这万贵妃看起来对哀家还算尊重，但是毕竟是非亲非故，对咱们也没什么帮助。那哀家就打点打点，等哀家大寿的时候，让他进宫献舞。啊，多谢太后。啊
，是你把我弄回来的，不是我还能有谁呀、啊？二少爷，这杨家可就剩下你这么一个人了，你可得好好保重啊！保重，我宁可那天上景山的人是我。死的人也是我，大哥是被我害死的，我一辈子不会原谅我自己。你这又是何苦呢？就是大少爷的在天之灵，也不愿意看到你现在这个样子。二少爷，你去哪儿啊？哎，不，你把这醒酒汤喝了。二少爷，我不许你出去啊！我不许你这么糟蹋你别管我。我告诉你，我大哥死的那天，我也死了。跳的真好啊！哎，先生，你看青姿的舞技，可登大雅之堂吗？回大爷，小姐的舞技已炉火纯青。真的呀？小的不敢吹嘘，青姿小姐的舞姿，就是进了皇宫也无人可及。<笑>那就好啊！感谢先生的悉心教导。他日青姿进宫之后，若有所成就，老夫必将重金酬谢。谢潘大人。啊，秋儿，带先生和琴师入内堂进茶点。是，两位请。啊，女儿，来，坐。<笑>青姿啊，你进宫的事，义父都替你安排好了。下月二十是太后的寿辰，你将获得邀请在筵前献舞啊。<笑>是吗？啊，你不用担心，太后呢，是义父的外甥女，你不知道她是多么的想有个自己人在她身边。你进宫之后啊，一切都会有人替你去打点，日后你若有机会亲近皇上，你好好伺候就是了。义父您放心，女儿一定会做到的。那就好，你先去休息吧。义父，女儿有一事相求。嗨，你有事尽管说。女儿想在进宫之前，去探望一下爹娘。呃，青子啊，他们住在城外，这一来一回呀、啊，就要三天的时间。可是宫里已有消息，你就要立刻动身。我看别再做无谓的奔波了。义父。可是女儿进宫以后，恐怕就很难出来了。我求求你，您就让我见爹娘一面吧。青子啊，他们
们都过得很好，每个月都有书信给你们报平安，你还担忧什么？晴子，你就算是进宫以后，我也保证你的家书不断。这，我你想啊，路途遥远，万一出了什么乱子，岂不是前功尽弃了吗？听义父的话，先回去休息，别想太多无谓的事情。对，对不起，小姐，请让一下。就是想让你陪我们到前面喝杯酒，就这么简单。哎，走开！咦，走开！走开！晴子姑娘，我不是坏人。刚刚路过，看到你被人挟持，方才救你。啊！多谢公子相救。在下姓袁名放，是潘大人世交之子。之前，在潘府已经见过小姐两次了。放被姑娘的舞姿所吸引，唐夫家人才是。哪里？哦，对了，姑娘，为何独自一人上路？难道你不知路途多危险吗？实在是一言难尽，希望公子不要见笑。收养姑娘是另有目的，并非如此。当然，我家中面临困境，如果不是义父相救，也许情况会更加不堪。但潘大人此举还是趁人之危啊！青子姑娘，如果你不愿进宫，元放愿带你和你的家人远离此地。虽在朝中世事，但找我一家三口并非难事。何况，我也不希望您为了我而得罪义父。一旦入宫门，日后就再难逃脱
你要慎重考虑。只有我元芳，你不必担心，我不怕得罪任何人。和袁世直在一起啊！义父息怒，亲自知道入宫在即，想见家人一面，所以就偷偷跑了出来。不想路上遇到了匪徒，幸亏袁公子及时相救。我，哎，青姿，快扶小姐回府。是。也是惊吓过度，没什么大碍，吃点药就会没事了。好，好，好，那就有劳大夫了。秋儿，赶快跟大夫一起前去抓药。是，走吧。秋霞。青丝姑娘怎么样了？大夫说并无大碍，那就好。呃，袁世直，青丝能够有惊无险，全靠你出手相救啊！潘大人不必客气。贤侄今天晚上定要留下来，我已经命人备好了客房，也好让老夫略表对贤侄的感激之情。那恭敬不如从命，谢潘大人好意。请，袁世直，请。想跟你耍手段，也不怕跟他争了。臣妾知道，希望能不负太后所望。参见皇后，贵妃不必多礼，谢皇后。皇后大婚多日，臣妾怕惊扰皇后，所以一直未曾前去请安，请皇后恕罪。贵妃言重了，贵妃比本宫先入宫，论资排辈也应该是姐姐，怎敢要贵妃来请安？皇后此言差矣。后宫里呢，等级分明。后就是后，妃就是妃。臣妾还记得当日，因为一时失神，未向吴皇后下礼，便遭他掌掴。幸得皇上明察，废去那泼妇皇后之位，否则臣妾不知还要受多少培养之苦。他日臣妾如果有任何不妥之处，请皇后指引，可千万别动手、啊。本宫并非狂妄之徒，贵妃请放心。有皇后这句话，臣妾就安心了。不然，又发生费力之事。
教授又说是本宫，再兴风作浪就不好了，对吗，皇后？本宫会谨记贵妃之言，臣妾先行告退，贵妃慢行。在皇后宫中留宿以后，近日每夜都在御书房度过。那皇上为什么不到本宫宫中？皇上是怕太后不悦，要是太后追问起来，便说是公务繁忙。皇上要当孝子，真是为难啊。不过，皇后刚递上帖子，说身体违和，近日不方便伺候皇上。真有此事？是啊。要是奴才没有猜错的话，皇上一会儿就会移驾西宫。皇上要来，本宫偏偏不想见他。嗯，映月，拿纸笔来。是。娘娘，您要写什么呀？既然皇后可以不是，本宫也可以。嗯、贵妃和皇后同时不是。是啊，皇上。那贵妃说了哪里不是？请太医了吗？这个奴才也不知详情。百将，去贵妃寝宫。是。皇上，娘娘不是已早早入睡。让。回皇上，娘娘交代，就算是皇上驾到，也请回。这来他是谁敢阻拦？爱妃。如果身体不适的话，你应该告诉李振的。臣妾心中郁闷，也说不出是哪里不舒服。皇上，请回吧。来，爱妃。朕知道册立皇后一事，让你觉得委屈。可是赐四五皇叔一事，让母后甚为不悦，只是以此让母后消气。你也知道朕，朕情非得已。吴皇后是情非得已，王皇后又是情非得已。皇上这个九五之尊，实在太身不由己了吧？爱妃啊，你可知道太后是朕的生身之母？如果朕不那样做的。朕会惹得母后不悦的。百姓以孝为先，臣妾又怎敢阻拦皇上尽孝道？既然太后早就想将臣妾赶出宫中，皇上为何不把我废了，以免太后心烦？朕怎么对你，你是知道的，又何必生生让朕废了你？但是臣妾只想与皇上能够白头到老，做对恩爱夫妻。可是身处宫中。这一切都变成了罪状。臣妾眼看着皇上立了一个又一个，你叫臣妾心中
如何安乐？你看，你现在弹得多好啊！幸亏有你想到互换乐器，否则我的这双手肯定弹不了琵琶。我们可以变通，但绝对不可以放弃的。你说的对，幸好宫中还有你，不然的话，我真的不知道该怎么在这里生存下去。你看你，你又在想这些了。千万不要回头看过去的辛酸，想想以后我们一起进了月宫局，在那里。就可以平平安安、安安稳稳的过日子了。嗯，平平安安。来，我们再练一遍。嗯，怎么样？准备好了吗？嗯。老公公啊，你此次前来有何要事啊？传太后口谕，潘大人可以随时带义女少卿姿进宫觐见，是吗？太好了，请赵公公转告太后，卿姿这两天身体欠安，等她一康复，老臣亲自带卿姿进宫觐见太后。那好，咱家回宫后，即刻向。有劳赵公公了，哪里请用茶，请用茶。潘大人可以随时带你入宫。这么快？青子姑娘，时去时留，你要快做决定。一旦入宫，永难回头。袁公子的好意，青子实在是难以接受。也许，这就是命吧。姑娘，趁命运还掌握在自己手中的时候，你何不好好把握呢？只要你说一句你不愿进宫，元芳就是拼了性命，也会将你和你的家人带走的。能够进宫，正是吾辈人求取荣华富贵的捷径，很多人求之不得呢。袁公子，你我萍水相逢，不用为我的事太操心。多管闲事了。本以为姑娘不愿进宫，所以才多次相劝。既然姑娘心意已决，那元芳也不便打扰。
，今天天气可真好啊！哎，皇上，你看，这花开的可真美呀、啊！是，你看，特别是这一株。哇、哦，是啊。送花。妹妹免礼，由原乃休闲之事。妹妹为何匆忙至此啊？哎呀，妹妹刚觉得头疼，想回宫休息去。以哀家看，妹妹一定是为了皇上册立王皇后一事过于费神，弄得元气大伤了。皇上虽然年纪小，也是一国之君，妹妹不必为他太操心，尤其是后宫嫔妃之事。我们做长辈的，也别过于干涉，是吧？姐姐，你有所不知啊，养儿一百岁，常有九十九。姐姐，你是没有生过、养过，是不明白为人母的苦心。别说是为他操劳头疼，就是为他舍了性命，又如何呀？姐姐啊，这就叫做母亲的伟大。是啊是啊，妹妹说的极是，可是妹妹还是要注意身体。皇上喜欢哪个不喜欢哪个，这都是缘分天注定，我们着急不来，是吧？姐姐的金玉良言，妹妹记住了。嗯，那妹妹就此拜别。哀家才算有个依傍休息了，不会啊，此曲只应天上有，人间难得几回闻，很好听，很悦耳。是啊，春华，以你的琴技，一定可以考进乐工局的，何必这样天天练习呢？你别这么夸我，后宫内大有高手，所谓骄兵必败，我可不想名落孙山。哎，对了，春华，早阵子你不是练扬琴的吗？现在怎么弹上琵琶了？韩香的手不知为何突然溃烂。他弹琵琶时手就特别疼，所以我就跟他换乐器了。幸好你有天赋，要不然临时换乐器，谁又能有十分的把握呢？是啊，我们啊都希望你跟韩香，能考进乐工局，以后在喜庆的日子为我们奏出优美的乐曲。我一定会努力的，再弹一曲吧。对呀、啊，对呀、啊，弹一曲吧。好。是钱太后寿辰，万贵妃吩咐，当晚寿宴，要尽善尽美。余兴节目，你要悉心安排。下属知道。至于膳食酒菜，王慈善，你要尽快跟钱太后商议决定。回礼上宫，菜单已经准备好，待会儿会分别送给钱太后及万贵妃过目。好，其他各司。要尽量配合方尚仪、王思善。希望这次寿宴能令太后及万贵妃满意。是。是王思善，你要去两宫送菜单吗？是啊，这一东一西的，我得快点走才行。待会儿还得准备晚膳呢。呃，要不这样吧，反正我要去万贵妃宫中找人，我帮你把菜单送过去。这。先让万贵妃过个目，你晚些再过去跟她确认这份菜单，不也一样吗？也是
也省得等了，那就麻烦你了。哪的话？既然是钱太后的寿宴，一切以她的喜好为主。你带本宫告诉王四善，本宫没有意见。是。林思政，你在看什么？啊，对不起，娘娘，只因奴婢的亲侄女七巧是贵妃宫中的宋衣宫女，刚才奴婢好像看见她了。哦，传七巧进来。是。娘娘，七巧带到。来，奴婢七巧参见贵妃娘娘。